بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس ان دس فرسٹ لیکچر آف ری انالیسس وی ول ڈسکس فالوئنگ ٹاپکس آرڈر آن ا سیٹ آرڈرڈ سیٹ باؤنڈڈ ابو سیٹ باؤنڈڈ بلو سیٹ باؤنڈڈ سیٹ دا لیسٹ اپر باؤنڈ آف ا سیٹ جسے ہم سپریمم بھی کہتے ہیں دا گریٹسٹ لوور باؤنڈ آف ا سیٹ جسے ہم انفیمم بھی کہتے ہیں لیٹس سٹارٹ ود دا ڈیفینیشن آف آرڈر آن ا سیٹ این آرڈر آن ا سیٹ ایس از ا ریلیشن ڈینوٹڈ بائی لیس دین ود دا فالوئنگ ٹو پراپرٹیز یعنی یہ ایک ریلیشن جو ہے لیس دین والی ریلیشن جو ہے اس سے ہم اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں اور پراپرٹیز دو جو ہیں اس کی کیا ہیں کہ اگر کوئی دو ایلیمنٹس بلانگ کر رہے ہوں اس کو فار ایکس وائی بلانگ ٹو ایس ون اینڈ اونلی ون آف دا اسٹیٹمنٹ از ٹرو پہلی اسٹیٹمنٹ یعنی یہ تین اسٹیٹمنٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک ٹرو ہو سکتی ہے یا تو ایکس لیس دین وائی ہوگا یا ایکس از ایکول ٹو وائی ہوگا یا وائی لیس دین ایکس ہوگا یعنی ایکس از گریٹر دین وائی اوبویسلی تینوں ایٹ اے ٹائم تو ہولڈ نہیں کر سکتی x y سے چھوٹا ہے یا x y کے برابر ہے یا y پھر x سے چھوٹا ہے ایک تو کنڈیشن یہ ہوگی دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ x y z s کے ایلیمنٹس ہیں اور x لیس دین y ہے اور y لیس دین z ہے یعنی x یہاں پہ اگر اپ غور کریں پہلی جو گیون کنڈیشن ہے وہ کیا ہے کہ x is lesser than y and y is lesser than z تو پھر ہمیں یہ بات تو یہاں سے سمجھ آ رہی ہوگی کہ پھر کیا وہ کہے گا آخر میں کہ ایکس از لیسر دین زیڈ یہ وہ آگے کہے گا تو یہ کنڈیشن ہولڈ کرے گی یعنی اف ایکس از لیسر دین وائی اینڈ وائی از لیسر دین زیڈ دین ایکس از لیسر دین زیڈ یہ دو کنڈیشن اگر ہولڈ کریں تو پھر ہم سیٹ کے اوپر اس ریلیشن کو کیا کہتے ہیں آرڈر پھر میں ریپیٹ کر دوں آرڈر آن ا سیٹ از اے ریلیشن یعنی سیٹ کے اوپر جو آرڈر ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ ایک ریلیشن ہے جس کو لیس دین سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور وہ پہلی کنڈیشن کیا سیٹسفائی کرتی ہے کہ اگر سیٹ کے کوئی دو ایلیمنٹس لیے جائیں تو ان دونوں کے درمیان ایک یا ایکس لیس دین وائی ہوگا یا ایکس ایکول وائی ہوگا یا وائی لیس دین ایکس ہوگا دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ ایکس لیس دین وائی اور وائی لیس دین زیڈ ہے تو ایکس لیس دین زیڈ ہوگا اب ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آرڈرڈ سیٹ سے کیا مراد یہ تو ہو گیا تھا آرڈر آن ا سیٹ کسی سیٹ کے اوپر آرڈر کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اب یہ ہے آرڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ اگر کوئی سی سیٹ کے اوپر کوئی آرڈر ڈیفائن کیا جا, جا چکا ہو تو اسے آرڈرڈ سیٹ کہتے ہیں این آرڈرڈ سیٹ از ا سیٹ ایس ان وچ این آرڈر از ڈیفائنڈ فار ایگزامپل کیو از این آرڈرڈ سیٹ اف آر از لیس دین ایس از ڈیفائنڈ ٹو مین دیٹ ایس مائنس آر از اے پازیٹیو ریشنل نمبر جب آپ یہ کہیں گے کہ آر لیسر دین ایس ہے کوئی ریشنل نمبر دے رہے ہیں آر اور ایس اس طرح کہ آر لیسر دین ایس ہے تو اس کا میننگ اوبیسلی یہی نکلتا ہے کہ ایس مائنس آر از گریٹر دین زیرو ایس مائنس آر گریٹر دین زیرو سے سے مراد کیا ہے کہ ایس مائنس آر از اے پازیٹیو تو یہ پھر سیٹ جو ہے آرڈرڈ سیٹ کہلائے گا نیکسٹ ٹرننگ ٹو دا ڈیفینیشن آف باؤنڈیڈ ابو سیٹ باؤنڈیڈ ابو سیٹ جو ہے اس کا ذرا carefully this definition ko understand kare let e be a set of an ordered set s subset let e be a subset of an ordered set s ek ordered set ka subset le rahe hain e to obviously e be ordered set hi hoga yani s ordered set mean ke uske upar order define kiya ja chuka hai less than wala aur uh, subset uh, hai e to e ke upar bhi wahi order uh, e ke elements aane kahan se hain fir e ke number to s se hi aane hain na uska subset jo hai تو اگر ایس کے اوپر رسٹرکشن لگی ہوئی ہے آرڈر کی تو پھر وہ ای کے اوپر بھی لگی رہے گی تو اب آگے کیا کہتا ہے لیٹ ای بی اے سب سیٹ آف این آرڈر سیٹ اف دیر ایگزٹ اے بیٹا بلانگ ٹو ایس جو سپر سیٹ ہے ایس اس کا کوئی ممبر آپ کو مل جائے اس طرح کہ ایکس لیسر آر ایکول ٹو بیٹا فار آل ایکس بلانگ ٹو ای اس کا میننگ کیا ہے کہ ای کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے یا تو بی سے بیٹا سے چھوٹے ہوں اور یا ان میں سے کوئی ایک آج جو ہے وہ بیٹا کے برابر ہو سکتا ہے جو نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے 
कि ई का कोई भी एलिमेंट बीटा से बड़ा नहीं हो सकता कीप दिस थिंग इन माइंड नो एलिमेंट ऑफ ई शुड बी ग्रेटर देन बीटा यानी बीटा एक ऐसी बाउंड आ गई है कि एक्स के ई के तमाम एलिमेंट्स या तो उससे छोटे हैं या उनमें से कोई एक बीटा के बराबर है लेकिन बीटा से बड़ा कोई नहीं हो सकता तो फिर इस किस्म की अगर सिचुएशन पूरी हो जाए तो फिर हम उस सेट ई को क्या कहते हैं देन ई सेट टू बी बाउंडेड बाउ सेट एंड बीटा इज कॉल्ड द कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ ई अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए कि ई का कोई भी एलिमेंट बीटा से बड़ा ना हो कीप दिस थिंग इन माइंड एनी एलिमेंट ऑफ ई को नो एलिमेंट ऑफ ई शुड बी ग्रेटर देन बीटा ई का कोई भी एलिमेंट बीटा से बड़ा ना हो तो फिर बीटा जो है वो ई e की क्या कहलाती है अपर बाउंड और ई e सेट को हम कहते हैं बाउंडेड अबव सेट अब वही बात जो मैं बार बार आपको ऊपर बता रहा था ये वही आई ये बात इनफैक्ट नो एलिमेंट ऑफ ई इज ग्रेटर देन बीटा जब आप ये ऊपर लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग ये है कि कोई भी एलिमेंट जो है ई e का बी से बीटा से बड़ा नहीं है ओके okay. अब कोई एग्जाम्पल अगर हम तलाश करनी चाहें बाउंडेड अबव सेट की तो फिर क्या होगी फॉर एग्जाम्पल द क्लोज इंटरवल ए जीरो वन इज बाउंडेड अब सेट बिकॉज क्यों भी ये क्यों है क्योंकि कोई भी एलिमेंट ए का कोई भी एलिमेंट वन से बड़ा नहीं है यानी हमें एक बीटा मिल रहा है वो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला तो फॉर एग्जाम्पल द क्लोज इंटरवल ए जीरो वन इज बाउंडेड अब सेट बिकॉज नो एलिमेंट ऑफ एज ग्रेटर देन वन क्योंकि कोई भी ए का कोई भी एलिमेंट ए वन से बड़ा नहीं है इसलिए क्या होगा बाउंडेड अबव सेट होगा अब एक क्वेश्चन uh, आपके लिए है इज ओपन ट्रेवल बी इज इक्वल टू जीरो वन बाउंडेड अबव सेट क्या ये भी बाउंडेड अबव सेट है तो आप देखें कि क्या ये उसकी डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर मौजूद है जिससे बीटा का कोई भी नंबर बड़ा ना हो तो वो है वन स्टिल है तो देखिए क्या यस ओपन ट्रेवल बी जीरो वन इज ऑल्सो बाउंडेड अबव सेट बिकॉज स्टिल नो एलिमेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन वन अभी भी वो कंडीशन सेटिस्फाइड है कि बी का कोई भी एलिमेंट वन से बड़ा नहीं है तो ये कंडीशन फुलफिल जब हो रही है तो फिर ये ओपन ट्रेवल भी बाउंडेड अबव ही है और वन इसमें इसके अंदर हो, ना होने के बावजूद ये इसकी बी की अपर बाउंड है यहाँ अपर बाउंड जो थी इसकी ए की अपर बाउंड जो थी वो ए में शामिल थी ए में शामिल है लेकिन यहाँ बी में गौर करें कि ये उसकी अपर बाउंड है और बी में शामिल नहीं है नेक्स्ट है बाउंडेड बिलो सेट बाउंडेड बिलो सेट जो है जहरी बात है जो बाउंडेड अबव सेट की डेफिनेशन है उसका उल्ट हो जाएगा तो वो कहता है लेट ई बी एबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट एस इफ देर एग्जिस्ट एन एल्फा बिलोंग टू एस सच दैट एक्स इज ग्रेटर टू एल्फा वहां पर क्या था एक्स इज लेसर आर इक्वल टू बीटा अब क्या है कि ई के तमाम एलिमेंट जो हैं या तो अल्फा से बड़े हैं या फिर क्या है उनमें से कोई एक जो है वो अल्फाज के बराबर है या यूं कहें कि ई का कोई भी एलिमेंट जो है वो अल्फा से छोटा नहीं है तो फिर इसको क्या कहेंगे देन ई सेट टू बी बाउंड्री बिलो सेट एंड एल्फा इज कॉल्ड अ लोअर बाउंड ऑफ ई अब ये वही बात जो मैंने अभी ऊपर बताई आपको कि इनफैक्ट इसका मीनिंग क्या है वैल्यू से x greater equal to alpha for all x belong to e what does it mean it 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 means no element of e is lesser than alpha yani wo usse koi bhi e ka koi bhi element alpha se kya hai chota nahi hai ya to bada hai ya uske koi ek element uske barabar hai koi bhi element e ka alpha se chota na ho to ise fir hum kya kehte hain ye bounded below set hai aur bounded below ki set ki example ko dekh lete hain for example the set of natural numbers 1 2 3 is bounded below set because no element of this set is lesser than 1 koi bhi element jo hai is 1 se chota nahi hai yahan bhi yahi definition keh rahe the na ki koi alpha mil jana chahiye ki e ka koi bhi element usse chota na ho to aisa to ha gaya hame alpha 1 mil gaya hua hai je natural number ka koi bhi element jo hai natural number ka koi bhi element jo hai wo isse 1 se chota nahi hai to isliye ye set kya hoga बाउंडेड बिलो सेट होगा और इसकी लोअर बाउंड जो है वो वन होगी नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है बाउंडेड सेट की बाउंडेड सेट एक ऐसा सेट होता है जो बाउंडेड बाउ भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो अट इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज बोथ बाउंडेड बाउ एंड बाउंडेड बिलो 
a set is said to be unbounded if it is not bounded zari baat hai agar koi set bounded above nahi hai aur bounded below hai to wo unbounded set hoga jaise ki natural number ka set jo hai wo bounded below hai lekin bounded above nahi hai isliye wo unbounded set hai aur open interval jo hai wo bounded above bhi hai aur bounded below bhi hai isliye wo bounded set hoga for example closed interval 0 1 is a bounded set kyunki ye bounded below bhi hai aur bounded above bhi hai isi tarah open interval jo hai wo bhi bounded below bhi hai aur bounded above bhi hai bounded below isliye hai ki iski lower bound 0 hai aur bounded above isliye hai ki upper bound iski 1 hai to ye set jo hai ye bounded set kehlayega the least upper bound of a set yani supremum ki taraf hum mana cha rahe hain तो ये इसकी डेफिनेशन इसके नाम से नहीं पता चल रहा कि अगर कोई सेट बाउंडेड अब है उसकी जो अपर बाउंड्स हैं उन अपर बाउंड में जो सबसे छोटी बाउंड होगी वो लिस्ट अपर बाउंड होगी उसको लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे इसके नाम से पता चल रहा है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट इसकी पहली शर्त फिर क्या होगी वो सेट जो बाउंडेड अब होगा यानी उसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही होंगी और जो अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही होंगी वो उनमें सबसे छोटी जो होगी उसे लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी लेट ई बी बाउंडेड अब सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट एस सपोज देर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंग टू एस ई जो है वो जरी बात है क्या है बाउंडेड अब सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट एस है अपर बाउंड की बात आपने करनी है तो वो सेट तो बाउंडेड अब होगा तो बात आगे चलेगी और एल्फा में कोई ऐसा एस में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए एल्फा जो ये कंडीशंस पूरी करे कौन सी कंडीशन है अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ ई यानी लिस्ट अपर बाउंड कहना है तो उसको अपर बाउंड तो होना ही पड़ेगा ना फिर अगर कोई नंबर उससे छोटा है जैसे कि यहाँ पे लिखा गैमा अल्फा से छोटा है तो फिर वो अपर बाउंड नहीं होनी चाहिए देन गैमा इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ई ये बात फॉलो कर रहे हैं कि लिस्ट अपर बाउंड की तरफ जा रहे हैं तो जैसे मैंने अभी कहा कि वो अपर बाउंड में सबसे छोटी अपर बाउंड होगी पहली कंडीशन तो है उसको अपर बाउंड होना चाहिए फिर उससे अगर कोई छोटा नंबर लिया जाए तो वो अपर बाउंड नहीं होना चाहिए उस सूरत में अल्फा जो है वो क्या होगी लीस्ट अपर बाउंड देन अल्फा इज कॉल्ड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई और इसको हम सुप्रीम ऑफ ई भी कहते हैं और इसको डिनोट किस तरह करते हैं अल्फा इज इक्वल टू सूप ई सेट ई का ई e की लीस्ट अपर बाउंड जो जिसको सुप्रीम कहेंगे हम तो वो इस तरह भी हम इसको डिनोट करते हैं In other words, alpha belong to S is said to be the least upper bound of a subset E of the ordered set S. If alpha is an upper bound of E and no gamma uh, with lesser than alpha is an upper bound of E. For example, the least upper bound of A is one. Its least upper bound one is one. Se badi upper bound is ki majood hai. Koi koi si hai? One two two bhi is ki upper bound hai. Three bhi is ki upper bound hai. Three by two bhi is ki upper bound hai. लेकिन सब में सबसे छोटी जो है वो वन है वन से छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो वो इसकी अपर बाउंड ही नहीं होगा इसलिए वन इसकी क्या है लीस्ट अपर बाउंड है सिमिलरली द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी इज आल्सो वन ये वन इसकी अपर बाउंड है और यही सबसे छोटी लोअर यही सबसे छोटी अपर बाउंड है क्योंकि इससे छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो वो इस सेट की अपर बाउंड ही नहीं है हाँ अलबत् इससे बड़े इस सेट की अपर बाउंड है डिफरेंस क्या है यहाँ लीस्ट अपर बाउंड सेट को बिलोंग करती है और यहाँ लीस्ट अपर बाउंड सेट को बिलोंग नहीं करती यहाँ से एक बड़ा रिमार्केबल रिजल्ट सामने आता है कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट सेट को बिलोंग कर भी सकती है नहीं भी कर सकती नेक्स्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट ये भी बिल्कुल उसका कंट्रास्ट होगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट का तो क्या कहेंगे लेट ई बी बाउंड इसके लिए चूंकि लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं तो उसको बाउंडेड बिलो होना जरूरी है लेट ई बी ए बाउंडेड बिलो सबसेट ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट एस तो ये बाउंडेड बिलो सबसेट होगा फिर सपोज देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग टू एस विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अल्फा जो है एक तो उसकी लोअर बाउंड हो एक तो बात ये होनी चाहिए लोअर लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ढूंढनी है तो ये बात फिर वही है उसकी जितनी लोअर बाउंड्स है उनमें सबसे बड़ी तो फिर वो लोअर बाउंड तो होनी चाहिए ना अल्फा इज द लोअर बाउंड ऑफ ई और अगर कोई अल्फा से बड़ा नंबर लिया जाए तो वो उसकी लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए इफ वी टेक बीटा ग्रेटर देन अल्फा देन बीटा इज नॉट द लोअर बाउंड ऑफ ई तो यानी इस सूरत में जो अल्फा है वो सबसे बड़ी लोअर बाउंड ऑफ द सेट हो जाएगी और उसे हम कहेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट और इसका दूसरा नाम जो है इनफीम ऑफ ई है देन बीटा इज कॉल द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ई 
or the infimum of e it is denoted by alpha is equal to infimum of e the greatest lower bound of e or infimum of e and we write yahan pe zara dekhen then alpha is called the greatest lower bound of e or the infimum of e and we write it as alpha is equal to infimum of e ab uh, in short words kya ho jayega alpha belong to s is said to be the greatest lower bound of a subset e of the ordered set s if alpha is a lower bound of e and no beta greater than alpha is lower bound of e to tabhi to hogi na alpha do pehli shart to kya hai ki alpha lower bound ho दूसरी शर्त क्या है कि कोई भी अगर अल्फा से बड़ा नंबर आए तो वो लोअर बाउंड ना हो तो फिर अल्फा जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी फॉर एग्जांपल द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस इज जीरो क्योंकि जीरो लोअर बाउंड भी है और जीरो से बड़ा कोई भी नंबर उसकी लोअर बाउंड नहीं है इसी तरह ये भी दूसरा ओपन ट्रेवल में भी जीरो तो इन दोनों एग्जाम्पल से ये भी समझ आ रही है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट की जो है वो सेट को बिलोंग कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती चूंकि यहाँ क्लोज इंटरवल है और इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीरो है जो कि इसको बिलोंग करती है यहाँ क्लोज ओपन इंटरवल है जहाँ पे इस यहाँ भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो जीरो है जो कि इसको बिलोंग नहीं करती 